আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইত্যাদি স্কুলে সবাইকে স্বাগত আজ আমরা নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত বইয়ের 8.3 অধ্যায়ের একটি সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব আমরা পর্যায়ক্রমে সৃজনশীল প্রশ্নগুলো দিচ্ছি এর আগে অধ্যায়ের যে প্রশ্নগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু পর্যায়ক্রমিক আলোচনা ইউটিউব চ্যানেলটিতে আছে তোমরা প্লেলিস্টে গিয়ে সেটি দেখে নিও দেখো বন্ধুরা আমাদের প্রশ্নটি আছে সৃজনশীল এমন উদ্দীপকে দেয়া আছে cos θ cot θ 1 এবং দুই নম্বরে আছে √3 sin θ cos θ 2 ক নম্বরে আছে cos θ sin θ হলে θ এর মান কত a √3 হলে 1 এর সমাধান নির্ণয় করো যেখানে রেঞ্জ দেয়া আছে θ 2 পাই এর ছোট অথবা সমান এবং 0 সমান এবং θ 0 থেকে বড় এবং গ নম্বরে আছে দুই নং সমীকরণটি সমাধান করো যেখানে θ 0 থেকে বড় এবং 2 পাই থেকে ছোট বন্ধুরা প্রথমে আমরা ক নম্বরে সমাধানে আসি দেখো সমাধান दावासे कोस थेटा समान साइन थेटा अधर कोस थेटा এবং sin θ যদি সমান হয় তাহলে θ এর মানটা কত হবে সেটা দেখতে হবে তো আমরা θ এর মান সাধারণত জানি যে মানগুলো আমরা নবম দশম শ্রেণীতে পাই θ 0° 30° 45° 90° তো আমরা দেখি কোন মানের জন্য এই দুইটি সমান হয় তো আমরা পর্যায়ক্রমে বসিয়ে দেখতে পারি অথবা যেহেতু এটি দুই নম্বরের প্রশ্ন এই কারণে পর্যায়ক্রমে 0 থেকে বসানোর দরকার নেই একবারে দেখো আমরা জানি যে θ 45° হলে আমরা দেখি মান সমান হয় কিনা 45 ডিগ্রি হলে cos θ সমান কত হবে cos θ সমান cos 45 ডিগ্রি তাহলে আমরা লিখতে পারছি কি cos 45 ডিগ্রির মান 1/√2 আবার দেখো θ সমান 45 ডিগ্রি হলে আমরা লিখতে পারি sin θ সমান sin 45 ডিগ্রি সমান 1/√2 তাহলে দেখলাম আমরা কি cos θ সমান 1 বাই √2 sin θ সমান 1 বাই √2 তাহলে কোন মানের জন্য এই sin θ আর cos θ সমান হয়েছে আমরা দেখলাম যে θ যখন 45 ডিগ্রি হয়েছে তখনই কিন্তু সমান হয়েছে তুমি 30 ডিগ্রি বসিয়ে দেখো 0 ডিগ্রি বসিয়ে দেখো 90 ডিগ্রি বসিয়ে দেখো বা 60 ডিগ্রি বসিয়ে দেখো সেই মানের জন্য কিন্তু cos θ এর মান এবং sin θ এর মান সমান হবে না অর্থাৎ বামপক্ষ ডানপক্ষ সমান হবে না তাহলে আমরা দেখলাম θ এর জন্য θ সমান 45 ডিগ্রির জন্য কিন্তু এটা সমান হয়েছে অতএব আমরা লিখতে পারি निन्नेओ थेटा समान 45 डिग्री एटी आमादे से यह से आमरा निन्नाई कोते पल्लाम बंधुरा एवारे आशी खन नंबर पोसने समाधान दिये दाको खन नंबरे आमादे दुइटा तत्थो दे आसे एखेने बला आसे समान रूट्थ जोले एक एर समाधान निन्नाई क कोट थेटा समान ए एवं इखने ए समान बोला से रूट थ्री अतः वहाँ पर लिखते वाली कोसेक थेटा प्लस कोट थेटा समान रूट थ्री अतः ए इस थले हम रे रूट थ्री टा पोषित दिए सी एक बार हम रे एक टके साइन को जे रूपांतर करो कुत्ते वाली अथवा जो दिमों ने कोरी जे ना हम रे एक टी डांस हेडनी ह� যে একই জাতীয় বানানো সম্ভব আমরা জানি সমাধান নির্ণয় করতে গেলে সব একই জাতীয় বানাতে হয় তো আমরা চেষ্টা করি সেই দিকে যাওয়ার এটি সমান লেখা যাবে √3 কোট থেটা উভয় পক্ষকে বর্গ করি কোসেক থেটা হোল স্কয়ার আর √3 কোট থেটা তার হোল স্কয়ার উভয় পক্ষকে বর্গ করলাম এবার এই পাশে লেখা যাবে কি কোসেক স্কয়ার থেটা আর এখানে লেখা যাবে तू ए बी तो है ना अमरा शे इशू तू टी एक ने व्यवहार करती है कोट इसके अथेटा तो देखो एक ने की लिखा था बे कोसे किसके अथेटा जा से ताई लिखलाम एक ने थ्री एक ने माइनस टू रूट थ्री कोट थेटा प्लस कोट इसके अथेटा देखो बंदर ए ही पासे किन्तु आ कोट थेटा से बंग कोट इसके अथेटा से ताले कोसे किसके cos x² θ cot² θ 1 এটা আমাদের জানা আছে তাহলে cos x² θ কি লেখা যাবে 1 cot² θ তাহলে এই মানটি আমরা এখানে বসিয়ে দেব বাম পাশে তো বাম পাশে বসিয়ে দিই 1 cot² 
स्कोर थेटा समान थ्री माइनस टू रुट थ्री कट थेटा प्लस कट स्कोर थेटा एम देखो उभय पक्षे कट स्कोर थेटा कट स्कोर थेटा आद दिए दे लिखते परि कि वन समान थ्री माइनस टू रुट थ्री इंटू कट थेटा लिखते परि अथवा सबग एक पास दिए आसल क्योंकि वियोग जो जैक जेटी कर फेले वही करी एन एटी के बाम सैडे नहीं आसि तो लिखा जाए टू रुट थ्री कट थेटा समान थ्री और एखन थे वन डान सैडे नहीं गल माइनस वन कि देखी बा टू रुट थ्री कट थेटा समान टू बा कट थेटा समान टू भाग टू रुट थ्री बात देखते कट थेटा समान लेखा जाए वन बुट थ्री ऊपर के मुछे दी मुछे दिए हमें शेष समाधान दिखे जाब पेलम कि कट थेटा समान वन बुट थ्री ये ऊपर आक बार लिखल कट थेटा समान वन बुट थ्री बा लिखते परि कि कट थेटा समान कट रुट थ्री जेहतु ये तो पजिटिव वन तक कट कथा कथा पजिटिव देखो ये पजिटिव ए कले पजिटिव अर्थात प्रथम चतुर्भाग तृत्य चतुर्भागे क्योंकि कट पजिटी और अन्न्य जैगे कट नेगेटिव तो जेहतु पजिटिव आहतु कटर अवस्थान है ये घरे घरे तो ये घरे फलते गलरेडी पड़े ही आन बुट थ्री एटे लेखा जाए कत कट सिक्सटी डिग्री मान वन बुट थ्री तो डिग्री ना लिखे हमें ये लिखते परि पाई ब्री ये क्योंकि जानी तो प्रथम चतुर्भाग कैसे गेसि एखान देखी एक घरों तो फेला जाए तैना तो ये तो फेलते गाँव एखे कि लिखते हैं पाई प्लस थेटा तो ये लिखी कट थेटा समान कट पाई ब्री तो आसे तो ये लेखा जाए कि देखो कट पाई प्लस पाई ब्री तो ये घरे पड़े ये घर क्योंकि निजे घर क्या ये लेखा सम्भव तो लिखते परि हमारे बा कट थेटा समान कट पाई ब्री और ये है कि कट फोर पाई ब्री बा थेटर समान आप लिखते परि पाई ब्री कमा फोर पाई ब्री क्योंकि देखा जाए मानटर जो अर्थात हमारा इखने जो मानटी पासी देखो ये मानटर जो क्योंकि ये समीकरण एक नम्बर समीकरण की सिद्ध है ए कोशेक थेटा प्लस कट थेटा समान रुट थ्री ये समीकरण क्योंकि पाई ब्र जो सिद्ध है और जो ये फोर पाई ब्री हमें बसाई अर्थात ती तीन दे भाग कर एकश आशी के षाट चार सौ चौबीस दुशो चल्लिस डिग्री जो इन्हें बसानो है तेल वाम पक्षे जो रेजाल्ट आसे और डान पक्षे जो रुट थ्री आसे ये रुट थ्री समान क्यों है ना दुईटार जो फल रुट थ्री समान है ना जार कारण ये क्योंकि अन्सार है और ये अन्सार है ना तो लिखी तो हमें इखने क्यों लिखी कंतु थेटर समान फोर पाई ब थ्री एर एक नंग पुरोटाई लिखे दी हमें कोशे थेटा प्लस कट थेटा समान थ्री रुट थ्री समीकरण की सिद्ध है ना समीकरण की सिद्ध सिद्ध है ना अतए निर्णय समाधान दाड़े को निर्णय समाधान थेटा समाधान थेटा समान पाई ब्री एटी हमारे निर्णय समाधान बंधुरा ये हमें सहजे क्योंकि समाधान निर्णय करते हाँ बंधुरा ए बारे आसि ग नम्बर समस्याटी समाधान करी देखो ये दे रुट थ्री सैन थेटा प्लस कस थेटर समान टू एखान थेटार मान निर्णय करते हैं ये रेंजर भरे तो देखी एखे देवा लिखी से लिखी देवा आ रुट थ्री सैन थेटा प्लस कस थेटा समान टू 
বা সাইড চেঞ্জ করি রুট থ্রি সাইন থেটা বাম পাশে রাখি আর এখানে টু মাইনাস কস থেটা করলাম এবার উভয় পক্ষকে বর্গ করি সাইন থেটা বর্গ করলাম টু মাইনাস টু মাইনাস কস থেটা তার হোল স্কোয়ার বা এখানে হবে থ্রি সাইন স্কোয়ার থেটা আর এখানে হবে টু স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু টু ইন্টু কস থেটা প্লাস কজ স্কোয়ার থেটা বা থ্রি সাইন স্কোয়ার থেটা সমান ফোর মাইনাস ফোর কস থেটা প্লাস কজ স্কোয়ার থেটা বন্ধুরা সেই পূর্বের কাজটি আবারও করতে হবে যে দেখো ডান সাইডে সব কস থেটা আছে তাহলে আমরা এখানে সাইন স্কোয়ার থেটাকে কজ স্কোয়ার থেটায় রূপান্তর করব তো সূত্র আমরা জানি সাইন স্কোয়ার থেটা সমান ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থেটা ফোর মাইনাস ফোর কজ থেটা প্লাস কজ স্কোয়ার থেটা বা এখানে ক্যালকুলেশন করি অর্থাৎ থ্রি মাইনাস থ্রি কজ স্কোয়ার থেটা সমান ফোর মাইনাস ফোর কজ থেটা প্লাস কজ স্কোয়ার থেটা এবার বামে নিয়ে আসি থ্রি মাইনাস থ্রি কজ স্কোয়ার থেটা মাইনাস ফোর প্লাস ফোর কজ থেটা মাইনাস কজ স্কোয়ার থেটা সমান জিরো সব এক পাশে নিয়ে আসলাম তো দেখো বন্ধুরা এখানে থ্রি কজ স্কোয়ার থেটা মাইনাস এখানে মাইনাস কজ স্কোয়ার থেটা তো এই দুটি মিলে হয় মাইনাস ফোর কজ স্কোয়ার থেটা আর এখানে আছে প্লাস এটা কি প্লাস ফোর কজ প্লাস ফোর কজ থেটা আর এখানে দেখো তিন আর চার এই দুটা ক্যালকুলেশন করলে মাইনাস এক হয় শুন জিরো লিখলাম এখান থেকে মাইনাস কমন নিলাম তাহলে কি হয় ফোর কজ স্কোয়ার থেটা মাইনাস ফোর কজ থেটা প্লাস ওয়ান সমান জিরো লেখা যায় বা মাইনাস ওয়ান দিয়ে গুণ করলে কি হবে ফোর কজ স্কোয়ার থেটা মাইনাস ফোর কজ থেটা প্লাস ওয়ান সমান জিরো অর্থাৎ উভয় পক্ষকে মাইনাস দিয়ে গুণ করার কারণে মাইনাসটা প্লাস হয়ে গিয়েছে এখন দেখো এটি ফর্মুলা পড়ে টু কজ থেটা অর্থাৎ এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি বলতে ওয়ান কারণ এখানে এখনই লিখব ওয়ান স্কোয়ার তাহলে এটা একটা ফর্মুলা পড়ে গেল এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আবার দেখো এটা গুণ করলে এটা হয় ওয়ান স্কোয়ার মানে ওয়ান হয় এটা মানে এটা হয় তাহলে ফর্মুলা ফেলে দিলাম আমরা লিখতে পারি টু কজ থেটা মাইনাস ওয়ান তার হোল স্কোয়ার সমান জিরো উভয় পক্ষকে বর্গমূল করি উভয় পক্ষকে বর্গমূল করলে কি হবে টু কস থেটা মাইনাস ওয়ান সমান জিরো বা টু কস থেটা সমান ওয়ান বা কস থেটা সমান হাফ তো বন্ধুরা এখানে কস থেটা সমান আমরা হাফ পেয়েছি এখন কি লিখতে পারি দেখো এ পাশে করি তো কজ থেটা সমান হাফ পজিটিভ যেহেতু হাফ পজিটিভ তাহলে কোন কোন ঘরে কজ পজিটিভ একটু দেখি আমরা কজ এ ঘরে পজিটিভ প্রথম চতুর্ভাগে পজিটিভ এবং চতুর্থ চতুর্ভাগে পজিটিভ তাহলে আমরা এখন প্রথম চতুর্ভাগটা লিখি হাফ মানে হচ্ছে কজ কত হবে কজ পাই বাই সিক্সের মান হাফ কজ সিক্সটি ডিগ্রির মান হাফ তো আমরা এখানে লিখলাম সরি কজ সিক্সটি ডিগ্রির মান হাফ তার মানে পাই বাই থ্রি তাহলে কস থেটা সমান হয়েছে কত হাফ আমরা এখানে লিখলাম কস থেটা সমান কস পাই বাই থ্রি কারণ কস ষাট ডিগ্রির মান হাফ এখন দেখো আমরা প্রথম চতুর্ভাগের কোনটি কিন্তু পেয়ে গিয়েছি থেটা সমান কত হবে পাই বাই থ্রি পেয়ে গিয়েছে এখন এই ঘরে ফেলার নিয়মটা কি এই ঘরে ফেলতে গেলে অবশ্যই আমাকে আগে প্রথমে পাই তারপরে পাই অর্থাৎ টু পাই টু পাই এসে তারপরে মাইনাস করলে এই ঘরে পড়বে তাহলে আমরা লিখব কি এখন কস থেটা সমান কজ পাই বাই থ্রি কমা কজ আর টু পাই মাইনাস পাই বাই থ্রি এটা আমরা লিখব বা আমরা লিখতে পারি কি কস থেটা সমান কজ পাই বাই থ্রি কমা কজ ক্যালকুলেশন করো তাহলে ছয় ফাইভ পাই বাই ফাইভ পাই বাই থ্রি অতএব আমরা থেটা সমান লিখতে পারছি কত পাই বাই থ্রি কমা ফাইভ পাই বাই থ্রি 
বন্ধুরা এখানে আমরা দুটি দুটি মান পেয়েছি এখন দুটি মানই কি অ্যান্সার হবে সেটা একটা বিষয় আমরা দেখব আসলে দুটি মান অ্যান্সার হবে কি না তো তুমি দেখো এই পাই বাই থ্রি অর্থাৎ সিক্সটি ডিগ্রির মান যদি আমরা বসাই আর কোন সমীকরণে এই এই সমীকরণে যদি বসাই তাহলে দেখা যায় যে এই সমীকরণটা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে এই দুইয়ের সমান হয় আর কিন্তু যদি আমরা ফাইভ পাই বাই থ্রি বসাই থিয়েটার স্থলে তাহলে এই বাম পাস ক্যালকুলেশন করে কিন্তু আমরা এটা পাই না এখন তুমি দেখতে পারো যে আসলে পাওয়া যায় কিনা আমরা একটু প্রমাণটা করে দেখতে পারি পাই বাই থ্রি যদি বসে দেখি তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে একটু দেখি দেখো বাম পক্ষ যদি আমরা করি রুট থ্রি ইন্টু সাইন কত থেটার মান পাই বাই থ্রি বসাও পাই বাই থ্রি আর এটি হবে কজ পাই বাই থ্রি তো এখানে বসাই রুট থ্রি সাইন পাই বাই থ্রি সাইন সিক্সটি ডিগ্রির মান কত রুট থ্রি বাই টু আর কজ সিক্সটি ডিগ্রির মান হয়েছে হাফ এখানে হাফ লিখলাম আর এই দুটি গুণ করলে কত হয় রুট থ্রি গুণ রুট থ্রি গুণ করলে হবে থ্রি কারণ রুট থ্রি স্কোয়ার মানে থ্রি টু প্লাস হাফ লসায়ু করো টু থ্রি প্লাস ওয়ান সমান সমান ফোর ভাগ টু সমান সমান টু দেখো রাইট সাইড এসে গিয়েছে তো এটা আমরা যেভাবে রাইট সাইড মিলাতে পারলাম এখানে ফাইভ পাই বাই থ্রি যদি আমরা থিয়েটার স্থলে বসাই তাহলে দেখা যায় যে বাম পক্ষ আর ডান পক্ষ সমান হয় না আর সেহেতু আমরা লিখব কি এটি হবে না তাই না এই যে এই অংশ এই এই মানটি কিন্তু গ্রহণযোগ্য হবে না তাহলে আমরা এখানে লিখি কিন্তু কিন্তু থিয়েটার সমান ফাইভ পাই বাই থ্রি এর জন্য এর জন্য রুট থ্রি সাইন থেটা প্লাস কস থেটা সমান টু সমীকরণটি সিদ্ধ হয় না সিদ্ধ হয় না অতএব নির্ণেয় সমাধান থেটা সমান কত পাই বাই থ্রি এখন অনেককে বলতে শোনা যায় যে আসলে আমরা বুঝব কিভাবে যে কোন জায়গায় আমরা সমীকরণটি এভাবে শুদ্ধি পরীক্ষা করব তো আমি বলি কি যেখানে বর্গ করা হয় সাধারণত মূল সমীকরণকে যেখানে আমরা বর্গ করে ক্যালকুলেশন করতে হয় সেখানে তোমরা যে অতিরিক্ত মান পাবা থিয়েটার মান অতিরিক্ত পাবা সেই ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র মানগুলো বসিয়ে দেখবে যে আসলে বামপক্ষ ডানপক্ষ সমান হয় কিনা যদি না হয় যেটা যেটা সমান হবে না সেটি সেটি আমরা বাদ দিয়ে দেবো যেমন এখানে থিয়েটার সমান বের হয়েছে পাই বাই থ্রি এবং ফাইভ পাই বাই থ্রি তো এর ভিতরে আমরা দেখেছি এটি সিদ্ধ করে কিন্তু এটি মূল সমীকরণকে এই সমীকরণকে সিদ্ধ করে না সুতরাং এই মানটি আমরা অ্যান্সার লিখতে পারবো না আমরা লিখবো থিয়েটার সমান পাই বাই থ্রি তাই লেখা হয়েছে নির্ণয় সমাধান থিয়েটার সমান পাই বাই থ্রি যেটি কিন্তু দেখো এই রেঞ্জের ভিতরেই আছে অর্থাৎ টু পাই থেকে ছোট এবং জিরো থেকে বড় বন্ধুরা ইত্যাদি স্কুলের এই ভিডিওগুলো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা এই ইত্যাদি চ্যানেলটি ইত্যাদি স্কুল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং তোমাদের বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমাদের এই ভিডিওগুলো ছড়িয়ে দেবে যাতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা আমাদের এই ভিডিওগুলো পেতে পারে এবং তারা দেখতে পারে বিন্দুমাত্র হলেও তারা যাতে উপকৃত হতে পারে তাহলে আমাদের কষ্টটি সার্থক হবে